Debido a los altos índices de dióxido de nitrógeno en el aire, además de las partículas producidas por motores de diésel, en Celaya la caída del aire marcó como no satisfactoria en los tres puntos de monitoreo ubicados en Celaya, esto por las múltiples quemas realizadas en la ciudad. Así lo dijo Gastón Peña, director de Medio Ambiente. Eh, han, han ido a la, a la alza porque siguen desafortunadamente las quemas en Esquilmos, en López Valdíos, y eso nos está provocando que precisamente nuestra calidad de el aire no sea, eh, no sea satisfactoria. Esa es la principal fuente de, de contaminación que hemos detectado. Protección Civil eh, ha tenido, la verdad, este inicio del año eh, mucha tarea, mucho trabajo eh, en cuestión de controlar y apagar los incendios. Pero más que nada, vuelvo a hacer un llamado a la población. Yo creo que estos incendios eh, no, no deben de suceder, son cosas ocasionadas por la mano del hombre. Entonces esto daña, daña a nuestra salud, nuestro medio ambiente está muy sucio y sobre todo, pues bueno, aquí vivimos, aquí viven nuestros hijos, nuestros ancianitos, la gente de, de la tercera edad este, pues que, y las personas que tengan alguna eh, enfermedad de las vías respiratorias, pues bueno, lo padecen aún más. Sí, yo creo que hay que eh, llam llamar a la conciencia a, a la ciudadanía. Debido a que estos registros se han dado en los diferentes puntos de monitoreo, el director hace un atento llamado a la ciudadanía y a la conciencia del ciudadano a cuidar del medio ambiente, pues este entorno es para todos. Dejen de hacer estas prácticas, no son un show, no, no, no es nada agradable ver un incendio después de las molestias del humo y, y también eh, que por favor reporten al 911 si saben de alguien, si ven a alguien que, que está provocando los incendios. Aunque la situación no es alarmante, se deben tomar precauciones, recomendando además a la ciudadanía que evite hacer actividades al aire libre en medida de lo posible, como el ejercicio de la intemperie. Además, que se reduzca el uso de los automóviles, así como asistir a verificar el vehículo. Con imágenes de Alexis Sánchez para Vía Noticias, Andrés Pérez.